తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పండించే ప్రధాన ఆహార పంట వరి వరిని సార్వా దాళ్వా రెండు సీజన్లలోనూ రైతులు ఎక్కువగా పండిస్తున్నారు ఖరీఫ్లో సాగైన వరి పైరు ప్రస్తుతం చివరి దశకు చేరుకుంది ఈ దశలో మారుతున్న వాతావరణం గాలిలో పెరుగుతున్న తేమ కురుస్తున్న వర్షాలు వంటివి పైరులో చీడపీడల వ్యాప్తికి పలు కారణాలుగా ఉన్నాయి ప్రస్తుతం గోదావరి జిల్లాల్లో సాగైన వరి పైరులో దోమ నష్టం ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది గింజ పాలు పోసుకునే దశలో దోమ ఉధృతి పెరిగినట్లయితే తాలు గింజలు ఏర్పడి దిగుబడి తగ్గిపోయే అవకాశం ఉన్నందున ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో వరి పైరులో రైతులు పాటించాల్సిన సమగ్ర పద్ధతులను తెలియజేస్తున్నారు ఆచార్య ఎన్జీ రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఉండి కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం ప్రోగ్రాం కోఆర్డినేటర్ డాక్టర్ ఎన్ మల్లికార్జునరావు వరి మన రాష్ట్రంలో ప్రధానమైన ఆహార పంట అటు సార్వలను దారాలు కూడా పండిస్తున్నారు అయితే వరిని ఆశించే ముఖ్యమైన పురుగుల్లో ఈ సుడిదోమ అనేది చాలా ముఖ్యమైనది ఈ సుడిదోమ అనేది రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి వీపు మీద తెల్ల మచ్చ ఉన్న దోమ ఒకటి ఉంది అలాగే గోధుమ రంగు దోమ కూడా ఉంది అయితే రైతాంగం చేసే కొన్ని పొరపాట్ల వల్ల కూడా ఈ వరిలో సుడిదోమ అనేది ఉధృతి పెరగడం జరుగుతూ ఉంది మనం వాడే పురుగు మందు కూడా సరైన సమయంలో వాడకపోవడం ఒకటి సరైన మోతాదులో వాడకపోవడం ఒకటి అంతేకాకుండా సిఫార్సు చేయని మందులను వాడడం కొన్ని రకాల సింథటిక్ పారిత్రాయిడ్స్ లాంటి మందులు కానీ దోమని పెంచే మందులు అంటే ఉదాహరణకి క్లోరిఫైర్ ఫాస్ కానీ అలాగే ప్రొఫినోఫాస్ కానీ అలాగే ఫోరైట్ లాంటి మందులు కొన్ని సింథటిక్ పైరిత్రాయిడ్స్ లాంటి మందులు కూడా వాడుతున్నారు ఈ వాడడం వల్ల కూడా మనకి ఒరిలో సుడిదోమ అనేది చాలా ఎక్కువగా పెరిగి పురుగు మందుల మీద కూడా ఖర్చు ఎక్కువ పెరుగుతూ ఉంది అలాగే పంటలో దిగుబడి కూడా నష్టం వస్తూ ఉంది మనం ఈ పర్యావరణ ప్రేరిత సాంకేతిక దోమపోటు యాజమాన్యం అనే ఒక పద్ధతి ఉంది దీన్నే ఎకలాజికల్ ఇంజనీరింగ్ అంటారు ఈ ఒరిలో వచ్చే ఈ సుడిదోమని నియంత్రించడం అనేది ఒక పద్ధతి ఇందులో పురుగు మందుల వాడకాన్ని చాలా వరకు తగ్గిస్తూ ఉంటారు అంతేకాకుండా ఈ వరి గట్ల మీద కూడా కొన్ని రకాల పువ్వులు అంటే ముఖ్యంగా పసుపు అంతేకాకుండా ఎరుపు ఉన్న కానీ అంతేకాకుండా తెరుపు లాంటి కొన్ని రకాల ఫ్లవర్ ప్లాంట్స్ కూడా వేస్తూ ఉంటారు ముఖ్యంగా నువ్వులు కానీ అలాగే బెండ కానీ తర్వాత బొబ్బరు లాంటి పంటలు కానీ బంతి లాంటి పంటలు వరి గట్ల మీద కనుక వేసినట్లయితే కొన్ని రకాల వరిని ఆశించే పురుగుల మీద వాటిల మీద నివారించే కొన్ని రకాల సహజ శత్రువులు కూడా ఈ పంటల మీద కూడా అభివృద్ధి చెందుతాయి అభివృద్ధి చెంది వరి మీద వచ్చే పురుగులను కూడా నివారించడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది ఈ ఎకలాజికల్ ఇంజనీరింగ్లో వరి యొక్క మొక్కల దుబ్బుల మధ్య దూరం కూడా అంటే ఇటుపక్క చూసుకున్నా కానీ ఇరవై నుంచి ఇరవై సెంటీమీటర్ల దూరం కూడా పెట్టినట్లయితే సుడిదోమ రావడానికి తక్కువ అవకాశం ఉంటుంది ఎప్పుడైతే గాలి వెలుతురు ఎక్కువగా ఉంటుందో అప్పుడు ఈ మనకి సుడిదోమ యొక్క ఉద్ధృతి కూడా తక్కువగా అవకాశం ఉంటుంది అంతేకాకుండా నీటి యాజమాన్యం సుడిదోమ కనుక ఉధృతి గమనించిన వెంటనే ఎప్పటికప్పుడు కనుక నీటిని తీసివేసి వారం రోజులు కనుక ఆరగట్టినట్లయితే ఈ సుడిదోమ అనేది ఉధృతి కూడా చాలా వరకు తగ్గడానికి అవకాశం ఉంది అంతేకాకుండా కొన్ని రకాల సేంద్రియలను వాడుకోవడం కూడా ఈ ఎకలాజికల్ ఇంజనీరింగ్ మెథడ్లో కూడా ఒక ముఖ్యమైన అంశము మొదటి నలభై ఐదు రోజుల్లో కూడా ఎలాంటి పురుగు మందులు కూడా ఈ ఒరిలో ఈ పద్ధతి పాటించినప్పుడు వాడకూడదు ఇంకా బాగా పురుగు మందులు ఎప్పుడు అవసరం పడుతుందంటే సుమారు దుబ్బుకి ఒక పదిహేను నుంచి పదిహేను పురుగులు కనుక ఉన్నట్లయితే మనకి ఎప్పుడైతే ఆర్థిక నష్టపరిమితి స్థాయి వస్తుందో అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే కేవలము ఒకటి రెండు సార్లు మాత్రమే ఈ దోమకు సంబంధించిన పురుగు మందుల్ని వాడుకోవడం కూడా ఉంటుంది పిచ్చికారీ చేసేటప్పుడు కూడా ఒరక ఎక్కువ స్పీడ్ పెట్టి మనము నాజులు ఎక్కువ స్పీడ్ తోటి కూడా నడిపిస్తున్నారు అలా కాకుండా ఒక మీడియం స్పీడ్ తోటి కనుక మొక్కల మొదల మీద కూడా పడేలాగా మందు ద్రావణం కూడా చూసుకోవాలి సిఫార్సు చేసిన మందులు కనుక చూసినట్లయితే ఎస్ఫెట్ అయితే ఒకటి పాయింట్ ఐదు గ్రాములు కానీ అదే కనుక మోనోక్రోటోఫాస్ కనుక వాడినట్లయితే రెండు పాయింట్ రెండు మిల్లీ లీటర్లు కానీ అలాగే ఇతోఫెన్ ఫ్లాక్స్ అనే మందులు కనుక వాడినట్లయితే రెండు మిల్లీ లీటర్లు లీటర్ నీటికి కానీ పైమెట్రోజైన్ అనే మందు కూడా సున్నా పాయింట్ ఆరు గ్రాములు లీటర్ నీటికి లేదా డైనోటెఫిరాన్ అనే మందు కూడా ఉంది సున్నా పాయింట్ నాలుగు గ్రాములు లీటర్ నీటికి కలిపి మొత్తం మొదళ్ళు కూడా బాగా తడిసేలాగా పిచ్చికారీ చేసుకున్నట్లయితే ఈ సుడిదోమను నివా నివారించుకోవచ్చు